Putin hat schon verloren. Es sei denn... Hallo zusammen, ich melde mich mal wieder zu dem Thema, das irgendwie gerade alle beschäftigt. Zum russisch-ukrainischen Krieg. Und da wären wir auch schon beim Thema. In meinem letzten Video am Tag 1 des russischen Angriffs habe ich gemutmaßt, in zwei bis drei Wochen sei die Ukraine von Russland besetzt. Zwei Wochen sind jetzt ungefähr rum und ich nehme mal an, dass sich der Kriegsverlauf innerhalb einer Woche nicht so dramatisch mehr ändern wird. Mit anderen Worten, ich habe mich hier vollkommen geirrt. Allerdings bin ich da nicht alleine. Auch Putin und die russischen Generäle haben die Verteidigungskraft der Ukraine erheblich unterschätzt. Trotzdem finde ich, es gehört zu einer guten Federkultur dazu, sich zu seinen auch zu bekennen. Und es gibt bei dieser recht erfolgreichen Verteidigung der Ukrainer auch zwei Seiten, wie bei allen Dingen. Zunächst die gute Seite. Putin werden Grenzen aufgezeigt und klargemacht, dass das ukrainische Volk selbstständig in Freiheit und in einer Demokratie leben möchte. Die andere Seite ist, leider wird dies zu sehr viel mehr Toten führen als damals auf der Krim 2014. Wer es nicht mitbekommen haben sollte, am dritten Tag nach Beginn der Invasion haben die russischen Medien vorbereitete Jubelkommentare veröffentlicht, die über den großartigen Sieg der Russen und der Wiedervereinigung der Großrussen, also der Russen, den Weißrussen, auch Belarusen genannt, und den Kleinrussen, die aber eigentlich lieber Ukrainer bleiben wollen, geschrieben haben. Aber seither läuft nicht so, wie sich das der russische Diktator so wünscht. Mit Luftabwehrraketen und Panzerabwehrraketen wiederholen die Ukrainer jetzt das, was die Taliban und Mujahedin damals in Afghanistan der Sowjetunion angetan haben. Und schon jetzt gibt es eigentlich kein Szenario mehr, in dem Putin den Krieg noch gewinnen könnte. Erstens, Putin wird gestürzt. Danach sieht es im Moment überhaupt nicht aus. Doch tatsächlich waren auch die Diktaturen eines Gaddafi oder Mubarak relativ stabil, wie sie es auf einmal eines Tages nicht mehr waren. Wenn die freie Meinungsbildung unterdrückt wird, ist es eben auch sehr schwer einzuschätzen, wie diese Meinung in der Bevölkerung nun aussieht. Neben einem Umsturz durch die Bevölkerung könnte auch das Militär theoretisch einen Staatsstreich versuchen wie in der Türkei. Ob der dann klappen würde, ist schwer zu sagen. Ich würde in der augenblicklichen Lage beides, einen Umsturz durch das Volk und einen Militärputsch, als extrem unwahrscheinlich einstufen. Aber beides kann sich durch einen längeren Krieg und ebenso lang andauernde Sanktionen auch wieder ändern. In beiden Fällen ist Putin dann weg. Zweitens. Die Ukraine gewinnt den Krieg. Das ist zugegebenermaßen die bei weitem unwahrscheinlichste Variante. Aber nachdem die russischen Fallschirmjäger am ersten Tag in Kiew gescheitert sind, eine Marionettenregierung zu installieren, bin ich vorsichtiger mit meinen Prognosen. Stellen wir uns vor, die Ukraine bekommt immer mehr militärisches Material aus dem Westen geliefert, auch Panzer, Hubschrauber und Flugzeuge. Und von den 40 Millionen Ukrainern greifen 4 Millionen zu den Waffen, dann ist dieses Szenario nicht mehr völlig undenkbar. Es würde wahrscheinlich ziemlich lange dauern und mit unglaublichen Verlusten auf beiden Seiten verbunden sein. Nur eine Atommacht zu sein, bedeutet nämlich nicht, auch siegreich aus jedem Konflikt hervorzugehen. Auch militärische Überlegenheit führt nicht zwingend zu einem militärischen Sieg, wie die USA unter anderem in Vietnam und Afghanistan bitte erfahren mussten. In dem Fall, und das ist keine Überraschung, hat Putin dann natürlich verloren. Drittens, Pattsituation. Weder gelingt es Russland, die ganze Ukraine zu erobern, noch gelingt es der Ukraine, die Invasoren wieder völlig aus ihrem Land zu verdrängen. Russland hält beispielsweise weiterhin die Halbinsel Krim und den Donbass, also die beiden russischsprachigen Provinzen Donetsk und Luhansk. Und man einigt sich auf einen Waffenstillstand. Auch dann verliert Putin, denn der Westen wird dann weiterhin die Sanktionen aufrechterhalten, solange Putin sich nicht mindestens aus dem Donbass zurückzieht. Und schon jetzt, nach gerade mal zwei Wochen, leidet die russische Wirtschaft unter den Sanktionen. Russisches Erdöl wird fast nicht mehr gekauft, weil die Käufer fürchten, es im Falle eines Embargos nicht weiterverkaufen zu können. Der Handel an den russischen Börsen wurde bis auf weiteres ausgesetzt. Russen dürfen weder größere Summen vom Konto abheben, noch ins Ausland transferieren. Ein Verbot für den Verkauf von russischem Erdöl und Erdgas steht weiterhin im Raum. Ein generelles Warenembargo 
das einfach alle Waren beträfe, wird ebenso diskutiert. Putin könnte sich so vielleicht an der Macht halten, würde sein Land aber zu einem Nordkorea im XXXL-Format machen. Und er wäre wirtschaftlich extrem von China und einigen wenigen anderen Staaten abhängig. Viertens, Putin gewinnt den Krieg. Trotz der Tapferkeit und dem Widerstandswillen der Ukrainer ist dies immer noch die wahrscheinlichste Option. Nachdem der chirurgische Eingriff nicht geklappt hat, erreicht Putin nun mit der bloßen zahlenmäßigen und Materialüberlegenheit sein Ziel. Er hat bereits in Grosny in Tschetschenien und in Aleppo in Syrien geübt. Die Städte werden durch Bombardierungen dem Erdboden gleichgemacht, bis kein Stein mehr auf dem anderen steht. Und auch dann werden die Sanktionen anhalten. Und Putin verliert. Nach seinen für ihn selbst folgenlosen militärischen Interventionen in Syrien, Bergkarabach, Georgien, Moldawien und seit 2014 in der Ukraine hat Putin nicht mit diesen Reaktionen des Westens gerechnet. Und nachdem der Westen so weit gegangen ist, wird er seinerseits eher weiter eskalieren, als nur auf Diplomatie zu setzen. Das bedeutet, dass der Westen weiterhin Rebellen unterstützen könnte und die Sanktionen weiterhin aufrechterhält. Schon jetzt ist der Angriff auf die Ukraine die beste Werbeaktion für ein geeintes Europa und die NATO seit dem Ende des Kalten Krieges. Bisher neutrale Staaten fangen an, ihre Neutralität in einem ganz anderen Licht zu sehen und liefern Waffen an die Ukraine, Verteidigungsausgaben werden gesteigert und so weiter. Fünftens, Putin gibt nach. Um innenpolitisch seine Macht zu erhalten, gibt Putin irgendwann in seiner Not gegenüber dem Westen nach. Und der Westen lässt sich dieses Mal nicht abspeisen. Er fordert und bekommt nicht nur einen russischen Abzug aus der Ukraine inklusive der Krim, sondern auch aus Transnistrien in Moldawien und aus Abchasien und Südossetien in Georgien. Im Gegenzug nimmt der Westen seine Sanktionen schrittweise zurück. Putin kann sich zwar an der Macht halten, ist aber außenpolitisch gedemütigt. Sechstens. Es sei denn, es gibt also quasi kein Szenario, das gut für Putin ausgeht. Es gibt allerdings noch eine Möglichkeit, die das Blatt zugunsten Putins wenden könnte. Nämlich, wenn im Jahr 2024 in den USA Donald Trump wieder zum Präsidenten gewählt wird und der sich dann dazu entschließt, dass ein Deal mit seinem Kumpel Putin ein gutes Geschäft sei. Ob der allerdings wirklich gewählt wird ob das politische Klima dann einen solchen, wie auch immer gearteten Deal zulässt, steht in den Sternen. Zumal bis dahin noch viel Wasser die Moskwa herunterfließen wird. Putin hat sich also selbst erledigt, politischen Selbstmord begangen. Und das muss man erstmal hinbekommen.